Hello my lobbies. So today I have for you something you've been asking me for a really long time and I am ready to present to you another booty challenge. This one is going to be also lasting for a month but you can of course stretch it out and do it a little bit longer if you like. This one I tested out myself. I did it this past previous month and let me tell you this thing is quite, quite amazing. What we're going to be doing is we are going to be doing one exercise uh, very similar to you guys prior to every single one of our lower body workouts and then we're going to add a combination of exercises after the lower body workout. So there's going to be three variations of different combinations that we're just going to alternate between each other. So you're going to do two lower body workouts a week. So you're going to add an exercise prior to lower body and a little combination mini workout afterwards. And now let me share with you the simple and first exercise that we're going to be doing right prior to our lower body workouts. Okay, so we're going to be doing prior to each of our lower body workouts, a weighted bridge. You're gonna be using between 20 to 35 pounds depending on your fitness level. And it's not just going to be a regular weighted bridge, I'm gonna show you exactly how you're gonna be doing it, and then I'm gonna tell you how many reps you're gonna do per each week. Okay, so you're gonna place a, a sandbag or a weight a little bit uh, right where your bones are right here, just maybe a little bit above. Your feet are gonna be just a little bit of wider than, than shoulder width apart, hips width apart, and your toes are gonna to be pointed outwards. So you are gonna be doing a weighted bridge, squeeze at the top and pause, lower down. So it's not like, like this, you're gonna pick up, squeeze, pause, lower down. So it's gonna be controlled, one, two. If you are a beginner, you're just gonna use a lighter weight. Week one, this is how many bridges you are gonna be doing prior to your lower body workout. Week two, this is how many bridges plus the body weight additional bridges you're gonna be doing prior to your lower body workouts. Week three, this is how many bridges plus additional uh, body weight bridges you're going to be doing prior to your lower body workouts. And week four. This is how many bridges you're going to be doing prior to all of your lower body workouts. Now I'm going to share with you three combinations that you're going to alternate and do after each and every one of your lower body workouts. So you're gonna do two lower body workouts a week, you're gonna do first two combinations. The second week you're gonna be doing a third combination. So you're gonna pretty much alternate between these three combinations and do them after all of your lower body workouts. For the first combination there's gonna be, uh, we're gonna be using a sandbag, there's gonna be uh, two exercises and I'm going to share with you on my blog the time that I'm going to this one is going to be on intervals so you're going to do two exercises on my blog I will write out exactly how many intervals and how much you will set um, your timer for so the first two exercises are going to be first one is going to be a back swing or kettlebell swing or a dumbbell swing whatever it is that you have and there's going to be 15 seconds uh, break in between these two exercises so the first one is going to be a back swing. You're gonna place your feet just wide and your shoulder width apart, and uh, you're gonna the back is gonna swing through your legs. Your back is gonna be straight, and it's gonna be above your eye, like somewhere around your eye level. You don't want a back to be too heavy. You don't want it to be too light either. Uh, make sure that your your back is not rounding at the top, and you're squeezing your glutes when the back comes this way. Your body line is gonna be straight. And then as soon as you're finished with this interval, you're gonna move on to the next exercise. I believe there's going to be uh, 12 rounds of both. And the second exercise is going to be an isometric leg hold. This one is really gonna tighten up your butt and the back of your legs right here. It's best to place your hands behind your back and you're gonna lift your legs. You're gonna do an isometric hold and it's going to be 25 seconds. So you're gonna hold your legs like this for 25 seconds. Then the timer is gonna beep again, and then you're gonna go again. 
back swing, leg hold, back swing, leg hold. Make sure you're really squeezing it, uh, squeezing your butt, squeezing your legs. You're getting as much squeeze isometrically as you can to burn and firm up that area. Okay, variation two. Variation two is going to be broken down into two parts, part A and part B. Uh, part A, for part A, we are gonna be using a dumbbell and we are gonna be doing an isometric back lunges, but they're not gonna be like regular back lunges. I'm gonna show you the back lunges you're gonna be doing. So this is going to be part A. You're going to do a back lunge, place a dumbbell. It's gonna be a weighted, uh, I would suggest you're using somewhere between 10 to 15 pounds, nothing heavier. You're gonna do a back lunge and on whichever leg you're gonna lunge on, you're gonna hold a dumbbell in, your, in that hand. And you're gonna be holding each back lunge. Out of, there will be four seconds in between. For 11 seconds, you're gonna be holding the back lunge. And this is the back lunge you're gonna use. It's not gonna be a regular back lunge. Your knee is gonna come up a little bit. Let me show you this way. So you are gonna be feeling all the pressure right in the back of your thigh and in your glute. So you can bend it just a little bit, but not too much. Your back goes all the way straight. So you're feeling it just in that area. So you're gonna hold it for 11 seconds. On my blog, I'll share with you exactly how much time you're gonna set it for. And then you're gonna switch to the other leg. Again, you're gonna hold it for 11 seconds. Hold it, the knee is gonna be soft, but not all the way. Like this. And then you're gonna keep switching until you finish all the sets. Now, part B, which is the second part, we're gonna be doing isometric bridge holds for 35 seconds on each leg, four rounds total. Like I said, I will write it out on my blog. Isometric bridge hold on one leg. As soon as you're gonna finish with this part of the lunges, you're gonna do this combination. You're gonna uh, set your timer for uh, 35 seconds. You're gonna do on each side. So you're gonna pick up one leg bridge hold, 35 seconds, you're gonna hold Hold and squeeze as much as you can. 35 seconds head beat. Again, 35 seconds. You're gonna switch four rounds on each side. That was combination two. Combination three. We're also gonna be using a uh, weight again. And there's also going to be an isometric exercise. As you can see, there's a lot of isometric exercises. Those things are really good for burning up that area. Okay, so we're gonna be doing isometric bridge hold. There's also only one part. We're gonna set our timers to 50 seconds uh, rest, 25 seconds max effort. And there's going to be 20 rounds, so 10, 10 rounds of each exercise, two exercise again. First, we're gonna be doing an isometric bridge hold. So you're gonna place your sandbag for 25 seconds. We're gonna lift up our booty and hold it as tight as you can for 25 seconds. Then, second exercise, you're gonna be doing thrusts on a balance ball. If you don't have a balance ball at home, you can do it on a couch. And after your second 25 seconds is gonna ring, you're gonna be doing thrusts on a balance ball and making sure that you are really getting your butt. So 25 seconds, really kicking in at the top and and then you're gonna keep switching between these two exercises. And that was the third variation. Okay, so the full breakdown of all the times and everything, the how much you're supposed to be doing is gonna be on my blog. Um, so make sure you check that out. So let me just remind you one more time, we're gonna be doing switching between these three variations after each and every single one of our lower body workouts. And in a month, your booty is going to be rock firm, <laughs> solid. Alrighty, I'll see you guys in a couple of days or sometime around there. Mwah, bye. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня у меня наконец-то для вас долгожданный челлендж на ягодицы. Этот челлендж будет длиться ровно один месяц, но если вы хотите продолжить этот челлендж после, то вы, конечно же, можете его продолжить, только вам придется немножечко поменять вес или увеличить количество раз, сколько вы будете делать. Значит так, 
Как вы знаете, я тренируюсь, всегда делаю две тренировки на нижнюю часть тела в неделю. Со, этот чалач, он дополнительно идет ко всем тренировкам, потому что а, этот чалач только помогает, как бы это как экстра, да? Если вы будете этот чалач только сам по себе, он не будет таким же эффективным, если вы будете соединять его с тренировками на нижнюю часть тела, потому что нам очень важны приседания, разного вида выпады, поэтому обязательно комбинируйте. Теперь... Значит, перед каждой тренировкой на нижнюю часть тела мы будем делать мостики. И я вам сейчас в видео объясню на каждую неделю, поскольку мостиков мы будем делать. Значит, сейчас я вам быстренько покажу, что такое мостик. Эти мостики мы будем делать с весом. Я здесь советую использовать 15, где-то 10-15 килограмм для, для ваших мостиков. Я использую сумку, вы можете использовать как гирки, что у вас дома есть. Вы будете ставить вашу, сложить вашу сумку где-то вот, где вот эти косточки чуть-чуть повыше. Ноги будут чуть шире, чем на ширине плеч, носочки вывернуты. И это будет не просто мостик, а мостик с паузой. Значит, вы делаете мостик, сжимаете ваши ягодицы как можно сильно, делаете паузу и отпускаете. Опять мостик, сжимаете ягодицы, делаете паузу и отпускаете. Начинающие просто могут использовать меньше веса. Теперь первую неделю мы будем делать 100 мостиков с весом. Вторую неделю, вот сколько мостиков мы будем делать, плюс еще определенное количество раз мостиков без веса. Третью неделю мы будем делать... И четвертую неделю, вот сколько мостиков мы будем делать. Теперь я вам покажу три комбинации. А, эти комбинации, три разных варианта мини-тренировки, мини-челленджа, которые вы будете а, добавлять после каждой тренировки на нижнюю часть тела. То есть будет вариант 1, вариант 2, вариант 3. В один день вы будете делать вариант 1. В другой день будет делать вариант 2, в третий день вариант 3. И так вот через каждую тренировку всегда меняйте вот эти три варианта. Значит так, первое, вариант первый. Окей, значит первый вариант тренировки. Вы будете использовать сумку, опять же, 10-15 килограмм. И здесь будет два упражнения. Вы будете засекать ваш таймер на два интервала. Первый интервал – это интервал отдыха 15 секунд. Второй интервал – это интервал максимальный, 25 секунд, и все это вы будете засекать 24 раза. То есть получается 12 раз каждое упражнение. Значит, первое упражнение, которое вы будете делать, это будет вот такой вот свинг с сумкой. Ноги у вас чуть шире, чем на ширине плеч. А когда у вас сумка, вы будете делать вот такой вот свинг, обязательно зажимайте ваш кор и зажимайте ваши ягодицы. Значит, упражнение будет выглядеть вот так. 25 секунд, как можно, не, не, а не используйте слишком большой вес в сумку, потому что вы должны как, как можно лучше проработать ягодицы, чтобы не было слишком тяжело. Теперь второе упражнение, 15 секунд у вас отдых, второе упражнение вы будете делать на полу, сразу же ложить на пол, 25 секунд, изометрическое упражнение, одно из самых лучших, вообще моих любимых. А я вам советую зажать руки сзади. Здесь вы будете поднимать ноги и зажимать ваши ягодицы и держать эту позицию 25 секунд. Вот так вот. 25 секунд вы будете просто держать. Если вам трудно, то можете быстренько отдохнуть, но держите как можно сильнее. Вот эти два упражнения. 12 раз каждое. Это вариант первый. И это тоже будете добавлять после тренировки на нижнюю часть тела. Вариант второй, то есть всегда нужно менять тренировку, поэтому мы добавляем второй вариант. Это вы будете делать в другой день. Значит, этот вариант второй этого мини-челленджа, он разделен на две части. Первая часть, я использую гантельку 5 килограмм, здесь у меня 10 паундов. А можете делать, не, не используйте больше, чем 5 килограмм, но, конечно, можете, хочешь, потому что здесь это будет тоже изометрическое упражнение, и оно достаточно такое трудное будет. Значит, так... Засекайте ваш таймер на 4 секунды отдых, 11 секунд максимальной отдачи, 24 круга. Получается у вас 12 раз на каждую ногу вы будете делать изометрический выпад. Значит, держим гантельку с той стороны, 
на какую ногу будете делать выпад. Но этот выпад будет непростой. Он будет выглядеть вот так. Вы будете ставить в такой вот выпад, где у вас коленка, не обыкновенный выпад, а вот эти коленка чуть-чуть мягкая, то есть как бы согнутая. Но все равно вы должны чувствовать напряжение только на ягодице и только а, с задней стороны бедра. Спина всегда выпрямлена и назад. Значит, изометрическая позиция этого. 11 секунд вы держите. Потом таймер прозвучал. 4 секунды у вас есть поменять ногу. Ставьте, а, меняйте гантельку. И то же самое в другую сторону. Вес, как бы вы должны чувствовать только ягодицу, только заднюю сторону бедра и ничего больше. Если вы не чувствуете, значит, а, как бы поправьте свою, свою технику. И опять, каждые 4 секунды мы менять. Значит так, а на блоге я буду вам, выпишу на своем блоге, я поставлю ссылку здесь на блог, на этот челлендж, и объясню именно как, какой, как вы будете ставить ваш таймер. Теперь, вторая часть этого, а, этого, этого варианта, значит здесь будет 4 круга по 35 секунд на каждую ногу, тоже изометрическое упражнение, это будет изометрический мостик на одной ноге, по 35 секунд на каждую, 4 раза на каждую ногу, засекаете ваш таймер на 35 секунд, делаете вот такое дезометрическое движение, сжимаете вашу ягодицу как можно сильнее, чувствуя вязание в сторону бедра, 35 секунд прозвенело, следующая нога 35 секунд, 35 секунд 4 раза на каждую ногу, это был второй вариант. И третий вариант этого челленджа, этот, который будете вставлять, значит опять мы будем использовать сумку. Здесь мы будем делать снова же изометрические упражнения. Будем ставить наш таймер на 15 секунд отдыха, 25 секунд максимальной отдачи на, а, в 20 кругов. Значит, получается 10 кругов, 20, да? Да. 10 кругов на каждое упражнение. Упражнение номер один. Изометрический мостик. 25 секунд вы поднимаете мостик, держите как можно сильнее, здесь вы можете использовать уже 10-15 килограмм и держите в этой изометрической позиции 25 секунд. Как только таймер прозвенел, у вас есть 15 секунд поменять следующее упражнение. Здесь я использовала трасты, я использовала фитбол, здесь вы будете делать трасты, называется это упражнение как трасты. Здесь вы тоже будете делать вот такие 25 секунд, ноги чуть-чуть легче на ширине плеч, носочки вывернуты и здесь вы будете делать вот эти вот Трасты, вот ваши бедра должны как можно выше тянуться кверху и зажимайте ваши ягодицы. Значит, тоже 25 секунд. Раз, два, три и так далее. И значит, вот эти две, это будет третий вариант, вы будете менять. Значит, повторяю, опять же, я все выписываю на своем блоге. А я так, что весь таймер, кому что-то непонятно, я выписываю все на своем блоге. То есть а, таймер, чтобы вы знали, как его правильно ставить. Три варианта мы делаем всегда, как бы меняем первый вариант, второй вариант, третий вариант после каждой тренировки на нижнюю часть тела, а также делаем а, мостики перед тренировками. Это будет также активировать ваши ягодицы, и очень важно всегда активировать ваши ягодицы перед работой над ними. Так вот, мои любимые, надеюсь, вам понравится этот челлендж, потому что мне он очень понравился, я уже в прошлом месяце его делала, просто шикарный, поэтому делайте его вместе со мной, я буду делать его в этом месяце еще раз. И мы с вами увидимся в скором времени. Пока-пока-пока.